వీడియో లైక్ వెళ్ళే ముందు నా చిన్న రిక్వెస్ట్ వీడియో లైక్ చేసి చూడండి అది మన ఛానల్ సపోర్ట్గా ఉంటుంది సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసరికి లెట్ జీబీఏ గ్రూప్ అండ్ ఎన్బీఏ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ లెట్ ఎఫ్బీఏ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ జీ టు జీ బై ఎన్ డిఫైన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ ఎక్స్ ఫర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ దెన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఎ హోమోమార్ఫిజం ఆఫ్ జీ ఆన్ టు జీ బై ఎన్ అండ్ కెర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఎఫ్ అనేది హోమోమార్ఫిజం అని చెప్పాలి ఆన్ టు అని చెప్పాలి కెర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్రూవ్ చేయాలి త్రీ కండిషన్స్ని మనం ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయాలి సొల్యూషన్ చూద్దాం లెట్ జీబీఏ గ్రూప్ ఎన్బీఏ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ వారి చింద రాసుకున్నాం సో ఇక్కడ జీ బై ఎన్ అంటే కోషియంట్ గ్రూప్ అని అర్థం జీ బై ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలిమెంట్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎన్ఎక్స్ వేరే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ ఎలిమెంట్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది బే గ్రూప్ అండ్ కెర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వారి చింద రాసుకున్నాం లెట్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ వాడు మ్యాపింగ్ చేసి మనకు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు ఎఫ్బిఏ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ జీ టు జీ బై ఎన్ అదే రాసాను లెట్ ఎఫ్ ఫ్రమ్ జీ టు జీ బై ఎన్ సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎలా ఉండాలి ఎన్ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు జీ సో ఫస్ట్ నేను ఎఫ్ని హోమోమార్ఫిజం అని ప్రూవ్ చేస్తాను లెట్ ఏ కమ బి బిలాంగ్స్ టు జీ అని తీసుకున్నాను ఏ కమ బి బిలాంగ్స్ టు జీ తీసుకున్నాను కన్సిడర్ ఫంక్షన్ అప్లై చేశాను ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఎక్స్ అవుతుంది అదే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబి అంటే ఎన్ ఆఫ్ ఏబి ఎక్స్ ప్లస్లో ఏబి వస్తుంది అంతే ఎన్ ఆఫ్ ఏబి అంటే ఏంటి ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఎన్ ఆఫ్ బి సో ఎన్ ఆఫ్ ఏ అంటే అర్థం ఏంటి ఎన్ఎక్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అదే ఎన్ఏ అంటే అర్థం ఏంటి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ బి చూడండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబి తీసుకుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ బి వచ్చి అంటే ఏమైనట్టు ఎఫ్ ఈజ్ హోమోమార్ఫిజం సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబిని తీసుకుంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ బి వచ్చింది కాబట్టి ఎఫ్ అనేది హోమోమార్ఫిజం అవుతుంది మనం ప్రూవ్ చేసాం నెక్స్ట్ కండిషన్ వచ్చేసరికి ఆన్ టు అని ప్రూవ్ చేయాలి లెట్ ఎన్ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ బై ఎన్ అని తీసుకున్నాను నేను ఎన్ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ బై ఎన్ ఏ అనే ఎలిమెంట్ జీలో ఉంది అనుకున్నాను ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఇదే ఫార్మేషన్ ప్రకారం ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం అవుతుంది ఎన్ఏ అంటే ఎక్స్ ప్లస్లో ఏం తీసుకున్నాను ఇక్కడ అంతే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఏ చూడండి ఎన్ఏ అనే ఎలిమెంట్ జీ బై ఎన్లో తీసుకున్నాను లాస్ట్కి ఆన్సర్ ఏం వచ్చింది ఎన్ఏ వచ్చింది అంటే వై అనే ఎలిమెంట్ నేను కూడమైన్ అనుకుంటే ఎక్స్ అనేది డొమైన్ అవుతుంది దీని ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వై అవుతే ఆన్ టూ అవుతుంది అని మీకు ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో చెప్పాను అంటే ఫస్ట్లో ఏం తీసుకున్నామో లాస్ట్లో అదే వస్తుంది ఆన్ టూ కండిషన్ అంటే ఇక్కడ ఎన్ఏని మనం తీసుకున్నాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ఏ వచ్చింది అంటే ఏంటి ఆన్ టూ కండిషన్ ఉపయోగ చేసింది దేర్ ఫోర్ ఫర్ ఈచ్ ఎన్ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ బై ఎన్ సచ్ దట్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ సచ్ దట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఏ ఇక్కడ వచ్చిన కండిషన్ లైన్ వైజ్ రాసాను దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఆన్ టూ సో మనం హోమోమార్ఫిజన్ చెప్పాం ఆన్ టూ చెప్పాం నెక్స్ట్ ఏంటి కెర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి లెట్ ఎన్ బి ద ఐడెంటిటీ జీ బై హెచ్ ఎన్ అనేది ఐడెంటిటీ అనుకుంటే అంటే నార్మల్గా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అవుతుంది సో ఇదే ప్లస్లో హెచ్ ప్లస్లో ఎన్ అని తీసుకున్నాం అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ సో ఈ ఎన్ నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఎన్ బి ద ఐడెంటిటీ జీ బై హెచ్ కెర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలిమెంట్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ ఫర్ ఆల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఈ ఎన్ ఈ అంటే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ వన్ కదా వన్ ఇంటీ ఎన్ అంటే ఎన్ సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ డైరెక్ట్ రాశాను సో క్లై మనం ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ చేయాలి కెర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే కే ఈక్వల్ టు ఎన్ అని ప్రూవ్ చేయాలి సో అదే ప్రూవ్ చేద్దాం క్లైమ్ కే ఈక్వల్ టు ఎన్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఎప్పుడైనా టూ సెట్స్ని ఈక్వల్ అని చెప్పాలంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ బి అని డైరెక్ట్గా చెప్పలేం ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ బి అని చెప్పాలి బి సబ్సెట్ ఆఫ్ ఏ అని చెప్పాలి అప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు బి అవుతుంది సేమ్ అదే విధంగా కే ఈక్వల్ టు ఎన్ చెప్పాలంటే
చూడండి కే బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ కేలే తీసుకున్నాను కే అని ఎలిమెంట్ అందరూ వచ్చింది క్యాపిటల్ అన్లో వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి కే సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎన్ సో అదే రాశాను దాన్ని ఈ క్వశ్చన్ అని అనుకున్నాను సేమ్ అదేవిధంగా ఇక నేను స్మాల్ ఎన్ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను లెట్ స్మాల్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎన్ అయినట్లయితే సో మనకి ఇది సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది కాబట్టి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అవుతుంది ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అవుతుంది ఎన్ ఇంటూ ఎన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఎలా రాయచ్చు మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ ప్రకారం ఎన్ ఇంటూ ఎన్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ కింద రాయచ్చు సో ఈ కండిషన్ ఇక్కడ రాశాను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ సో ఇక్కడ ఎన్ అనే ఎలిమెంట్ ఎందులో ఉంది ఇక మనం నేర్చుకున్న కండిషన్ ప్రకారం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎన్ అయితే ఇది ఎందులో ఉంది కెర్ర ఎఫ్ కేలో ఉంది దేర్ ఫోర్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ కే అని రాశాను దేర్ ఫోర్ మనం చూడండి ఎన్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ అన్నా తీసుకున్నాం ఎన్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ కేలో వచ్చింది అంటే ఏంటి ఎన్ సబ్సెట్ ఆఫ్ కే దీని ఈక్వేషన్ టూ అనుకున్నాను ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ సో ఇదే కదా మనం ప్రూవ్ చేయాలి కెర్ర ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ అని సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఎఫ్ను హోమోమార్ఫిజం అని చెప్పాం సెకండ్ కండిషన్ ఎఫ్ను ఆన్ టూ అని చెప్పాం కే ఈక్వల్ టు ఎన్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం థర్డ్ సెమ్కి సంబంధించి మీకు మ్యాథ్స్ నోట్స్ కావాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి అక్కడి నుంచి మీరు పొందొచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు తెలియజేయండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో ఉంచుకోండి థ్యాంక్ యూ